அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொளி ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் சம்பந்தமா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர தமிழில் கண்ணாடி இழை இழை இந்த இலை பிள்ளைங்களா இப்படின்னு மொழிபெயர்க்கலாம் இதனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எண்ணற்றதாக இருக்குது இன்னைக்கு உள்ள மாடர்ன் கம்யூனிகேஷன் ஈவன் டிவி நம்மளுடைய இன்டர்நெட் எல்லாமே எது வழியாக தான் வருது இப்போ வந்து சமீப காலங்களில் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் வழியாக தான் வருது ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பல்சுங்களில் வந்து ஆப்டிக்கலாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க மிக முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா இதில் நாய்ஸ் வர முடியாது பிள்ளைங்களா நீங்கள் ஞாபகம் மட்டும் வச்சுக்கோங்க இதுக்குள்ளே என்ன வர முடியாது நாய்ஸ் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோமேனடி சிக்னல் இருக்கக்கூடிய நாய்ஸ் வந்து இதில் வர முடியாது ஸோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணாலும் கண்ணாடி மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் இதுதான் இதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸு இதனோட அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா அது கொஞ்சம் பிள்ளைங்க கவனமாக பார்த்துக்கணும் பல நேரங்களை தவறாக புரிஞ்சுக்குவாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் இது எப்படி இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா இது நடுவில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் கோர் முழுக்க கண்ணாடியால் ஆனது பிள்ளைங்களா கண்ணாடியோ இல்லாட்டி கண்ணாடியை ஒத்த பிளாஸ்டிக்கோ இதுக்கு உள்ள ஸ்பேஸ் கிடையாது பிள்ளைங்களா இது முழு கோர் கோர் இதுக்குள்ளே கேப்பு காற்றுலாம் கிடையாது கோர் கண்ணாடி இதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால்டஸ் கிளேடிங் ரைட் உரை அப்படின்னு சொல்லலாமா இந்த இந்த கிளே தமிழில் எப்படி மொழி பெயர்க்கிறாங்க சாருக்கு தெரியல இதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இதை விட கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான நிபந்தனை என்னென்னா லைட் வந்து ஹையர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்லேருந்து லோயர் இண்டெக்ஸ்க்கு போகணும் ஹையர் இண்டெக்ஸ்லேருந்து லோயர் இண்டெக்ஸ் போனால் தான் நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் டிஏஆர் நடக்கும் ஸோ அதுக்காக இதை என்ன செஞ்சுருக்காங்க இதனுடைய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது எப்படி இருக்குது இதை விட காற்று மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இது திக்காக இருக்குது எப்படி இருக்குது காற்று மாதிரி இருக்குது இப்போ என்ன ஆங்கிளில் இந்த லைட்டை நம்ம என்ன செய்யணும் அனுப்பணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறது அதுக்கு அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கோன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கோணத்தில் உள்ளது தான் எக்ஸ்ட்ரீம் இதுக்கு மேலே உள்ள கோணத்தில் போனீங்கன்னா அது என்ன அதால் உள்ளே போக முடியாது டோட்டல் இன்டர்ல இன்டர்னல் நடக்காது இந்த ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் தான் நடக்கும் இந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் ஐஏ அப்போ நம்ம நோக்கம் என்னென்னா இந்த ஐஏ எவ்வளவு இதை கண்டுபிடிக்கிறதா நம்மளோட நோக்கம் ஸோ இங்கே இதுக்கு மட்டும் இல்லை மருத்துவத்தில் இப்போ வந்து ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம வயதுக்குள்ளே ஒரு கேன்சர் இருக்குது அப்படின்னா வந்து வயதுக்குள்ளே போய் பார்க்குறது கஷ்டம் ஸ்கேன் பண்ணுறது கஷ்டம் ஆனால் இது இந்த வந்து நீங்கள் நேரடியாக உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி லைட் அடித்து நீங்கள் நேர் கண்ணில் பார்க்குற மாதிரி பார்க்க முடியும் ரைட் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த ஐயவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த டயக்ராம் என்ன செய்யுங்க பிள்ளைங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த டயக்ராம் வந்து உங்களுக்கு வந்து உதவியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து கோர் இந்த ப்ளூ கலரில் தெரிகிறது இது வந்து கிளேடி மேலே இருக்கிறது ஜாக்கெட் தான் அது வந்து என்ன செய்யாது பாதுகாப்புக்கு தான் சரிங்களா இங்க வந்து ஏர் இருக்கு ஸோ அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த கண்ணாடியோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் ஒன்று வச்சுக்கலாம் இந்த கண்ணாடிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கிளேடிங் உடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் டூ வச்சுக்கலாம் நமக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கணும்னா லைட் என்ன செய்யணும் அப்படியே மோதி 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 போயிட்டே இருக்கணும் வெளியே வரக்கூடாது ரைட் அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மிக முக்கியமான இந்த ஆங்கிள் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருக்கணும் இந்த ஆங்கிள் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருக்கணும் இந்த ஆங்கிள் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருக்கக்கூடிய வகையில் இந்த ஆங்கிள் இருக்கணும் அதனால இந்த இந்த ஆங்கிள் பேர் தான் ஐ ஒன்று காமிக்கிறாங்களே ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் ஐ ஒன் ஜெனரல் அது எவ்வளோ வரைக்கும் இருந்தால் டோட்டல் இன்டர்ல ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே நடக்கும் ஐயே இருந்தா சரிங்களா அப்போ இது இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லைட் இப்படி உள்ளே போயிடுச்சு இங்கே நம்ம என்ன எழுதலாம் தட் இஸ் நெல்ஸ் அவை எழுதலாம் ஸ்னெல்ஸாக என்ன சொல்லுவோம் தட் இஸ் இண்டெக்ஸ் இன் டூ தட் இஸ் என் த்ரீ சைன் ஐ ஒன் is equal to okay uh, n1 sin r1 idha sadharanama ipo na enna assume pandren in i1 is such a value is such a value so that in the total internal reflection nadakkudhu then this i1 becomes i a adha inge elidiruken parunga n3 sin i a is equal to n1 sin r1 right n3 ingiradhu kaatru inga irukkulladhu kaatru so kaatru oda refractive index 1 so 1 na nam epdi elidirukalam sin i a இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன்டு சைன் ஆர் ஒன் அப்போ இப்போ சைன் ஆர் ஒன்னோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம எதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஐஏவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ
இப்ப நமக்கு இந்த ஆங்கிள் தானே வேணும் சோ அப்ப இந்த ஆங்கிள் இதுல இது மூலமா எழுதுறேன் இந்த இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எது ஏ பி சி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இந்த ஆர் டூங்கிறது என்னது இது ஆங்கிள் நைன்டி சோ இந்த ஆங்கிள் இது ஐ டூ ஐ டூங்கிறது என்னது நைன்டி மைனஸ் ஆர் ஒன் இல்லைங்களா இதை இதையும் கூட்டினா தொண்ணூறு டிகிரி வரணும் சோ இந்த ஆங்கிள்ங்கிறது நைன்டி மைனஸ் ஆர் ஒன் சோ சைன் நைன்டி மைனஸ் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் என் டூ பை என் ஒன் சைன் நைன்டி மைனஸ் சீட்டா காஸ் சீட்டா சோ காஸ் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் என் டூ பை என் ஒன் பிள்ளை மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ஒரு ஏன் இதெல்லாம் செய்யறோம் ஒன்னும் இல்லை பிள்ளைங்களா இதெல்லாம் சைன் ஃபார்ம் கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுங்க சைன் ஆர் ஒன் தானே இருக்கு இந்த சைன் ஆர் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றேன் சோ காஸ் ஆர் ஒன் எப்படி எழுதலாம் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இல்லையா சோ அத அந்த இதை நான் பயன்படுத்தினேன்னா சோ காஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு இதை நான் ஸ்கொயர் பண்றேன் சோ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் என் டூ ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ஸ்கொயர் இங்க இருந்து சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா கண்டுபிடிச்சா என்ன ஆகும் இது ஒன்னு அங்க போய் மைனஸ் ஆகும் இது மைனஸ் ஆக மாத்தினீங்கன்னா உல்டா ஆயிரும் சோ ஒன் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் டிவை பை என் ஒன் ஸ்கொயர் சோ என் ஒன் ஸ்கொயர் பை என் டூ ஸ்கொயர் டிவை பை என் ஒன் ஸ்கொயர் சோ சைன் ஆர் ஒன் நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் இதுக்கு ரூட்டு இதுக்கு சாரி பிள்ளைங்களா இதுக்கு ரூட்டு ஓகே என் ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என் ஒன் இந்த வேல்யூவை எடுத்து எங்கே போய் பிளக் இன் பண்ணணும் இங்கே போய் பிளக் இன் பண்ணிடணும் இங்கே பிளக் இன் பண்ணால் இங்கே என் ஒன் இருக்குது என் ஒன் ஒன்று கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இங்கே எழுதுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் சைன் ஐஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் என் ஒன்றுங்கிறது தட் இஸ் இந்த கோருடைய இண்டெக்ஸ் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் டூங்கிறது இந்த கிளைடிங் உடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஸோ இங்கிருந்து நீங்கள் சப்போஸ் ஐஏ கண்டுபிடிச்சா ஐஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் ஸோ என் ஒன் என் டூ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் தான் மெட்டீரியலை செலக்ட் பண்ணுறீங்க சிம்பிளாக எதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஆங்கிளை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஆங்கிளை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அங்கே உங்கள் எல்இடியில் எப்படி செட் பண்ணணும் அந்த ஆங்கிளில் டயக்ராம் காமிப்பே உங்களுடைய எல்இடி இங்கே செட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அந்த எல்இடி எப்படி இருக்கணும் அந்த ஆங்கிளில் லைட்டை அனுப்பணும் தென் லாஸ்ட் எத்தனை கிலோமீட்டர் நாளும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் டோட்டல் இன்டர் ரிஃப்ளெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடக்காது லைட் வந்து லாஸ் வந்து இருக்காது லாஸ் வந்து இருக்காது ஏன்னா அங்கே என்ன இல்லை ரிஃப்ளெக்ஷன் கிடையாது அது ரிஃப்ளக்ஷன் மூலமாக நடக்கக்கூடிய ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ அவ்வளோ லைட்டும் கிடைக்கும் எந்த இடத்துல ப்ராட்காஸ்டிங் நடக்குதோ அங்கே என்ன குவாலிட்டியில் இருக்கோ அதே குவாலிட்டியில் அந்த ஊருடைய கடைசி என்றுலையும் சப்போஸ் நீங்கள் கேபிள் டிவிக்கு பயன்படுத்தணும் அந்த கேபிள் டிவி அந்த குவாலிட்டியில் தெரியும் பிள்ளைங்களா பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா சார்க்கு என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் த